Gracias por estar en sintonía de Luxor TV y hoy vamos a entrar en contacto con la comunidad a todos aquellos que estén utilizando Telegram. Así que vamos con la información. Como ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto fintech que utiliza tecnología DeFi, finanzas descentralizadas. Tenemos un token ERC20 creado en Ethereum con un contrato inteligente, el cual al día de hoy ha sido lanzado a la cadena de bloques pública de Polygon y el 18 de febrero cumplimos el primer año de estar de forma pública. Esto quiere decir que solo tenemos un año de nacido muy pronto. ¿Qué pasó entonces con los 10 años de labor? Bueno, quiero decirte que fueron en realidad 9, porque el, el, el año 10 pues fue ya en público. Y básicamente lo que se desarrolló fue la red. Se expandió este proyecto por más de 194 países. Hay más de 63 mil, 65 mil comercios registrados en una plataforma de comercio electrónico. Y a futuro, muy pronto, después de marzo, vienen cambios en el sistema operativo de todo el ecosistema y van a salir tres carteras digitales que no pertenecen a la compañía, que son de otros proyectos. Y nosotros nos vamos a sumar a esas carteras donde hay otras criptomonedas y otros tokens ERC20. Una de ellas es Metamask, la otra es SafePal, que es un hardware, y la otra es Trust Wallet. Estas tres carteras van a poder tener a One como eh, dinero digital dentro de ellas. Eventualmente, una vez que esto suceda, pues veremos cómo esto va avanzando y podremos hacer las primeras pruebas eh, utilizando nuestro One en un P2P. Es lo que yo pienso que va a iniciar todo por allí. Ok, en este preciso instante la comunidad puede escribir todo lo que quiera en el chat. Cualquier pregunta que tengan sobre este tema en particular de las wallets. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que se podrán sacar todos los one eh, de un solo tiro a una wallet? ¿O podrás sacar una porción? ¿O podrás distribuirlas en las tres carteras? ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Y muchas otras cosas. Si tienes interrogantes también sobre ir a Polygon. Pues puedes preguntarme en este preciso momento. Cualquier necesidad que tengas sobre One. ¿Quieres hablar de los Power Pack? También podemos tocar ese tema de los Power Pack. Porque la gente no está haciendo el salto. Y ya hoy es 28 de enero. Y en cualquier momento se acaba este mes. Y viene febrero, que es, un, que es el mes más corto del año. Se va a ir muy rápido. Y una vez que entre en marzo, yo les digo algo. Va a ser muy complicado. Porque se puede saturar soporte. Ahora mismo, soporte está un poquito suave. Hay una saturación, pero no tanta. Yo pienso que en febrero se va a saturar más. Y en marzo va a ser imposible. Entonces no debes dejar esto para el último momento. Pues bueno, ya están escribiendo. Dice una pregunta por acá. ¿Cuál es? De las tres billeteras te cobran menos comisión para intercambiar una moneda por otra. Eh, bueno, ahí habría que hacer un estudio de eso porque esa información no la tengo ahora mismo. Solo estando dentro de ellas podremos saber. Me da la impresión que Metamask pudiera ser la que mejor opción tenga. Están reportando sintonía, dice, sí se ve y se escucha, me dicen acá. Lidia, saludos. Eh, por acá Irene también saludándonos. Dice que se escucha también y se ve. Una pregunta por acá que nos llega. Eh, vamos a observarla. Dice lo siguiente. Eric, buenas noches. ¿Crees que afilen alguna tarjeta Visa a OES? Bueno, tengo que informarte que sí. Eh, viene Visa y Mastercard. Y hasta donde yo... He podido escuchar lo que dice nuestra diamante negro Mai Loan, una compañía que se llama BitPay, 
es la que va, se va a encargar básicamente de ese sistema de tarjetas porque funciona con criptomonedas y tarjetas. Entonces esperemos que este gigante BitPay o el que sea se pueda eh, integrar a Deal Shaker y de esa forma podamos nosotros conformar una comunidad poderosa porque ya nos conectamos con el mundo fiat. Eso es lo que le falta a Deal Shaker, integrarle el sistema de tarjetas de crédito. Pero para poder hacer todo eso, tenemos que tener una cripto viva. Ok, One tiene que estar viva <ríe> y tiene que estar eh, conectada con todas las demás. Porque si no, no tiene sentido. Entonces, de esa manera, al tener una One viva, ya pudiéramos tener el sistema fiat tradicional con tarjetas plásticas dentro de Deal Shaker. Aquí estoy observando y nos dice lo siguiente. Eh, Eric, me refiero a cargarlas con OS y luego usar la Visa. Eso pudiera ser. No me extrañaría que esa opción de cargar la Visa con One y sacarla al mercado plástico comercial. Eh, no me extrañaría. Eso es una opción que se puede hacer. Porque si la compañía conecta a BitPay, eventualmente... BitPay aceptará a OS como un token RC20 dentro de sus wallets, porque creo que BitPay tiene esa opción también. Y una vez que se llegue a alguna especie de acuerdo con BitPay, si fuera BitPay, escuchen, es algo que dijeron en todas las presentaciones que ha estado haciendo nuestra diamante negro MyLoan. CoinPayment y BitPay, los dos medios de pago. CoinPayment ya está, in, ya está instalado en el sistema. BitPay será el próximo. Pero... Tenemos que esperar que estas cosas pasen porque son acuerdos comerciales que hacen las compañías y hay un servicio allí y hay un costo por cada transacción que se haga con tarjeta de crédito. Cualquier compra que se haga en Deal Shaker, BitPay va a sacar una porción de esa ganancia. Igual Visa o Mastercard sacan su comisión que le cobran a BitPay. Entonces ahí son tres comisiones. La que va a comprar, la que va a cobrar One al, al al comerciante, la que va a cobrar eh, BitPay a One y la que va a cobrar Visa y Mastercard a BitPay. <ríe> Por eso es que esto es algo bastante delicado. no De allí a que uno pueda pasar los One a ese sistema de pago, eventualmente tendríamos que ver si se llega a un acuerdo y eso se hace. no Pero habría que esperar. no Voy por acá con otras preguntas. Eh, dice... Dice por acá, espera un momentito... Dice Mario, dice, eso se está demorando demasiado, son 10 años, es para el futuro. ¿Usted qué dice de eso? Bueno, Mario, te respondo, 10 años cumple la compañía en el 2024 y cumplimos nosotros un año de estar en la blockchain pública el 18 de febrero. Los nueve años anteriores fue la creación del invento, de la idea, del concepto. Porque esta idea y este concepto no existiría si no fuera por la comunidad. Cuando Apple lanzó su primer iPhone, Apple tenía que crear esa comunidad. Si no, no hubiera tenido sentido y hoy día no, no serían lo que son. Entonces, cuando lanzan este primer invento, hubiera muerto en la cuna. Porque nadie iba a comprar ese teléfono. Estaba Nokia, que era muy poderoso. Ericsson y otras líneas telefónicas y habían acuerdos con las señales de transmisión de celular. Entonces lo que hizo Steve Jobs fue negociar con AT&T y le dio todos los derechos de la marca del invento a ellos y les dijo véndanlo y yo me hago una porción pequeña. A mí no me interesa ahora mismo hacer dinero con el teléfono. Yo lo que quiero es que la comunidad lo tenga, lo pruebe lo use y eventualmente veremos qué sucede. Y fue la mejor idea. Se las dio a AT&T. Ellos lo fabricaban y le ganaban un porcentaje muy pequeño. Todo se lo llevaba a AT&T con sus contratos, con sus señales, con todo. Y amarraban un paquete donde los norteamericanos compraban ese teléfono por contrato. No se vendía suelto. Eventualmente con el tiempo lo fueron hackeando para poder habilitarlo en otros países. Pero eso no pasó en el primer año. 
ni en el segundo, ya que en el tercero comenzó a suceder. Y hoy día, pues, Apple tiene su iPhone como uno de los primeros en el mundo, pero tomó mucho tiempo. Igual nuestra idea de proyecto. Tenemos nueve años creando esta idea, porque blockchain todavía sigue siendo un concepto. Los bancos, los gobiernos, las compañías institucionales están empezando a mirar qué es blockchain. No han caído en la cuenta de que es una tecnología poderosa. Entonces, mientras esta parte de la humanidad, que es el 99%, empieza a entender qué es blockchain, nosotros creamos una comunidad a través de la educación financiera y les hemos puesto la atención en lo que es el futuro. Nueve años tomó hacer eso. No fue fácil. Se utilizó el network marketing para hacer esto una realidad. Y la compañía decidió hace 11 meses lanzar la cadena de bloques pública en Polygon. Quiere decir que a nivel criptográfico tenemos 11 meses. No más de allí. Y tú dirás, pero no, que yo tengo años de estar en esto. Olvídate, eso, para mí eso no cuenta. Eso fue el desarrollo, educación, fue aprendizaje, fue este, poner en práctica tecnologías, probar muchas cosas. Y lo verdadero es lo que está sucediendo ahora, porque estamos entrando donde están todas eh, las criptomonedas y token RC20 del mundo. Eso es otra historia. Esto es lo que está pasando eh, en este preciso momento con nuestra cadena de bloques y eventualmente después de lo que va a pasar en Malasia el 22, 23, 24, veremos cosas interesantes. ¿De qué manera es que van a adherir las carteras digitales? O sea, por ejemplo, en Metamask, desde el principio yo tengo cargado el token OS, o lo que quiere decir es que van a habilitar la opción de transferirlas a Metamask. Bueno, te explico. Esta parte es bien delicada porque una vez que tú te sales de One Ecosystem, como One Ecosystem no tiene una cartera pública, la cartera que tienen es privada, todo el traspaso que se está haciendo es para que las personas estén en Polygon, pero eventualmente para estar en carteras públicas necesitamos salir del sistema. No hay de otra. La ventaja es que Metamask tiene un API, que es un, una tecnología encriptada que se le pone al sitio web. Si tú tienes un comercio electrónico o tienes un aplicativo, se puede incrustar dentro. Puede ser que a Dilshaker le incrusten Metamask y de esa manera eh, podamos entrar a esa cartera dentro de Dilshaker. Es una de las cosas que pueden pasar. Eventualmente, si esa cartera queda incrustada dentro de Deal Shaker, si tú te vas a un portal web y tienes, una, una, y tienes esa misma cartera ya registrada con el plugin dentro del navegador, puedes estar donde tú quieras dentro de cualquier parte de, de, del mundo del ecosistema y ahí está tu cartera. Y puedes pasar de esa cartera a otra cartera que esté dentro con los OS. Puede ser Binance o puede ser un exchange. Y de Metamask la puedes pasar donde tú quieras. O sea, eso ya es libertad. Ahí no hay control de nada. Pero hay que pagar un gas. Y ese gas lógico lo tenemos que pagar con Matic. Porque eventualmente estamos utilizando la, la blockchain de Polygon. No sé si la compañía por sacar las monedas de allí no va a querer cobrar un gas para poder ponerlas afuera. No sé. Quizás como un método de control pudieran hacerlo y así se evita que, que haya un descalabro, ¿no? Porque la gente se va a volver loca. Entonces, quiero sacar mil one. Bueno, eso te cuesta tanto, lo sacas y ya esa moneda la puedes tradear o la puedes mover. Tradear no, porque básicamente hacer trade nos dio la compañía que no va a permitir esto, ¿no? Pero si sí pudieras moverla de un wallet a otro, un P2P, tirarla en diferentes carteras, negociarlas con tus amigos, familiares o... Esperar que se hagan los exchange, que son los que permiten hacer el intercambio. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Luxor TV. Recuerda suscribirte, regalarme un me gusta y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que lanzo un nuevo video. Será que nos vemos pronto. Cuídense.